vamos a trabajar la gabardina del Papá Noel y lo vamos a hacer con dos palillos. Bueno, amigas, ahora empezamos a hacer la gabardina o la capa del Papá Noel. Vamos a trabajar con este palillo de 4.5 milímetros. Eh, con el mismo grosor que siempre trabajamos, vamos a montar 21 puntos. Eh, estamos trabajando con dos palos para que la gabardina nos, nos resulte más caído, más liso. Eh, como veo yo en las películas o en lo real que tiene las capitas más caídas, más lisas. Entonces vamos a trabajar de esa forma con 21 puntos. Bueno, amigas, ya tenemos 21 puntos montados. Ahora vamos a tejer... en punto revés todo toda la vuelta punto revés los 21 puntos esto estamos haciendo vamos a trabajar de la misma forma que trabajamos eh, el abriguito de la coneja. Bueno, las que ya hicieron la coneja, ya saben, amigas. Entonces, vamos a trabajar de la misma forma. Ahí ya tenemos. Esta es la primera parte. Bueno, amigas, ya hicimos la primera vuelta. Ahora vamos a repartir eh, para armar el abriguito. Primero lo voy a poner las señales para no confundirles. Acá. Tres puntos para la parte de adelante y vamos a poner la señal. Un poquito. Tres puntos. Ahora nuevamente tres puntos y vamos a poner otra señal. Aquí en la primera vuelta lo vamos a tejer para... Y esta es la parte de la espalda que vamos a hacer con cinco puntos. Dos, cuatro, cinco. Y vamos a poner otro punto. Es casi igual que como hacemos en los abriguitos de, con nuestros ganchos. Ahí. Ya tenemos cinco, ahora tres y ponemos otra señal. Bueno, mix, así ya tenemos dividida. Empezamos. Sacamos este punto sin tejer. Uno, un punto. Acá ya vamos a hacer el aumento. Vamos a ir aumentando. Ya tenemos cuatro puntos. Y este punto es nuestra señal. O sea, va a dividir. Lo vamos a tejer para no incomodarnos. Y si prefieren... 
van a utilizar los partidores de, de puntos, los ganchitos. Acá igual vamos a hacer otro aumento. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es en el que repartimos tres a tres. Acá esta es nuestra señal. Lo vamos a tejer de nuevo. Acá vamos a hacer un aumento. En cada que partimos o tenemos la señal, vamos a hacer un aumento. En todas las vueltas pares. Estamos yendo en la vuelta par. Acá, por ejemplo, vamos a hacer ambos lados vamos a tener siete puntos en la parte de la espalda estamos haciendo un aumento y ya vamos a tejer nuestra marca que ahí no se aumenta acá sí se aumenta bueno acá hacemos el aumento Tejemos el punto mismo, un punto, acá vamos a hacer el aumento, levantamos del mismo punto de la parte de abajo, vean, está así el punto, levantamos de ahí, lo traemos al palo y sacamos. Este punto es nuestra marca, lo vamos a tejer para no perder ahora hacemos el último aumento y tejemos los cuatro puntos solo en la parte de adelante queda cuatro porque solo aumentamos uno y en las siguientes acá por ejemplo queda cinco acá siete cinco tres digo cuatro y así damos la vuelta sacamos este punto sin tejer y vamos a tejer todo revés en esta vuelta no hay aumentos entonces tejemos como nos queda Ya terminamos la vuelta 3, esta es la 4, sacamos el punto sin tejer, 1, 2, ya tenemos 3, perdón. Ahora vamos a levantar otro punto, hacemos otro aumento, tenemos ya 5, vamos a hacer, este es el punto de la marca, que quiere decir que tenemos que hacer aumento es para la manguita teníamos dos cuatro cinco ahora sacamos seis y siete este es el punto de la marca hay que sacar un poquito para que ahí que nos muestra que tenemos que hacer aumentos vamos a hacer tres vueltas o sea en total serían tres vueltas que vamos a hacer una dos una dos una dos así y Vamos a ver si ya la manguita está como para nuestro Papá Noel. Para nuestro punto de marca. Y hacemos al aumento. Seguimos. Acá 
acá antes del, de la marca hacemos un aumento después hacemos un aumento antes y después para que no se confunda les estoy dando todas las muestras posibles para que no se equivoque Bueno, terminamos. Esto en la parte del final vamos a hacer en punto derecho. Sacamos sin tejer y tejemos toda la esta fila punto revés. Tejemos entonces, amigas. Vuelta 6, sacamos eh, este punto sin tejer, 3, 4, tenemos la marca acá que indica que tenemos que hacer aumento, sacamos este punto normal, después de la marca hacemos un aumento, También vamos a hacer uno antes. Este es el punto. Hacemos antes un punto. Sacamos este punto. Después de la marca hacemos otro aumento. Y así. Como nuestro papá Noel es pequeño no va a ser mucho tejer acá esto falta este es el punto antes aumentamos sacamos este punto normal después aumentamos Acá tenemos el punto, sacamos y tejemos el aumento, sacamos esto, el punto, después hacemos otro aumento, este es después del punto. A no confundirse. Está bien. Esto terminamos en punto revés. Ahora sacamos el punto sin, te sin tejer y tejemos todo revés, sin aumentos. Esta es la vuelta 7. Bueno, esta es la vuelta 8. Sacamos sin tejer y van dos, cuatro en la quinta. Vamos a hacer un aumento. Sacamos este punto normal. Después de la marca hacemos un aumento. Dejemos los puntos, ya va armándose nuestra manguita. Nos fijamos siempre. Vemos si ya tenemos avanzado. Antes de la marca, un punto, un aumento, sacamos el punto marca después de la marca hacemos un aumento y tejemos ya creo una vuelta más y vamos a separar las manguitas y vamos a armar el cuerpo 
Es bonito trabajar estas cosas pequeñitas. Acá tenemos la señal, un punto antes. Hacemos el aumento, sacamos esto normal. Después hacemos otro aumento. Y tejemos. Pueden trabajar con el palillo, con el número que prefieran, amigas. Creo que está un poco suelto, pero ya veanlo ustedes. Acá, antes de la marca, hacemos un aumento. Tejemos el punto de la marca y luego hacemos el aumento para esta parte y esto terminamos el punto revés bueno amigas sacamos el punto sin tejer y tejemos todo revés esta vuelta es todo revés bueno amigas ya terminamos Vamos a dar una vuelta más. Esta es la vuelta 10, en la cual vamos a hacer aumento. Así, amigas. Del punto con marca antes y después el aumento antes y después y la siguiente vuelta vamos a hacer todo revés y en la próxima vamos a repartir para la manguita porque como es pequeño ya ya casi está entonces ahí hicimos el aumento, el punto, después el aumento, así. Terminamos así y luego el revés. Vuelta 11. Sacamos este punto sin tejer. 3, 4, 5. 6, 7, este es el punto antes, vamos a hacer un aumento, 9 puntos, nos quedamos con esos 9 puntos y ahora vamos a repartir para su manga, todo lo que tenemos a partir de la marca va a ser para la manga. Para uno, dos, tres, 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 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. 12, 13, 14, este es el punto 14, 15 y 16. Son los puntos para hacer la manga. Ahora, nos saltamos al cuerpo, pero vamos a hacer con su respectivo aumento. Levantamos un punto de acá abajo y tejemos.
to balash bardi así y antes de la marca vamos a hacer un último aumento este es el punto ahí termina la espalda y vamos a recoger nuevamente los 16 puntos que son para la manga y vamos a terminar de unir con con la parte de adelante y ya ya va a estar armado su canesú de, de la gabardina después que nos faltaría amigas el gorro el gorro del papá noel es el último punto me estoy ayudando con estos ganchitos amigas ustedes pueden hacer lo mismo o tomar otro. ahora nos saltamos y alzamos el aumento y terminamos y el siguiente punto punto sobre punto en punto revés y las terminaciones yo siempre lo termino en revés sacamos este punto sin tejer y hacemos toda la fila en punto revés bueno amigas ahora para simular que esta parte es el cuello oh, vamos a hacer aumentos dos aumentos uno en esta vuelta y la siguiente en la otra vuelta vamos a para para simular el cuello ya les dije ahí hacemos un aumento y tejemos todo normal punto sobre punto en punto derecho hacemos estos dos aumentos que les dije en las dos vueltas y luego vamos a ir tejiendo punto sobre punto hasta el largo que queramos cada uno entonces ya vamos avanzando es el primer aumento ya les dije pueden cambiar de número de palito creo que es un poco a, a, acá me olvidé decirles acá en el último en el penúltimo punto vamos a hacer nuevamente el aumento que hicimos al empezar terminamos en punto revés ahora tejemos toda la vuelta en revés o sea esta fila todo revés a tejer amigas estamos en otra vuelta ahora nuevamente vamos a hacer otro aumento en el penúltimo punto igual y salimos todo derecho esos dos aumentos va a armar un poco la parte de adelante y luego ya les dije todo revés 
y la parte de la manga solo es recoger los puntos que tenemos y tejerlo hasta la medida del brazo que no tape eh, el guantecito ya estamos en en el penúltimo punto hacemos el aumento y terminamos con punto revés. Y esta vuelta vamos a tejer en punto revés. Sacamos el punto de adelante sin tejer y esta fila vamos a salir puro revés. Bueno amigas, ya estamos acá. Ahí están las manguitas el cuerpo y si prefieren un poquito más un pueden hacerlo un aumento pero ahora nuestra tarea es tejer punto sobre punto hasta el largo deseado quieren hacer hasta acá pueden hacerlo si quieren hacer un poquito largo pueden seguir tejiendo y luego levantan los puntos de la manga lo miden al muñequito y van tejiendo hasta esta parte. Luego vamos a poner los bordes con color blanco. Ya, con esa, con esa tarea avanzamos, amigas. Punto sobre punto y levantar la manguita hasta esta parte. Bueno, amigas. Ya avancé este largo. Es lo que quiero que esté. La manguita tejemos y luego vamos a coserla de esta manera. Esto lo pasé eh, dos vueltas con gancho para, para dar forma de, de pretina o sí. Y el cuellito de forma de esta manera. Dos vueltas, punto bajo, normal. Empiezan de acá o desde acá y dan la vuelta todo alrededor. Dos vueltas. Y levantan los puntos que teníamos en gancho. Ya lo puse en, en el palillo. Y tejemos punto revés, terminamos esta vuelta, tejemos punto derecho, así sin ninguna disminución ni aumento, recto, hasta tener el largo deseado o sea ya les dije que no tiene que tapar el eh, el guante del del muñequito de esta manera ahora les explico acá está el muñeco ya tenemos una una manga que no está cosida aún este largo está el abriguito. Esto se va a coser aún. A pesar que está un poco grande, pero así al doblar se, se va a armar. O pueden hacer un poquito más corto, cosa que el guante se pueda apreciar también. Bueno. Entonces, terminan esto, lo, lo terminan de esta forma, yo lo terminé con, con gancho, pero cada una tenemos forma de terminar, entonces lo terminan eso, ya vamos a tener el abrigo, otra tarea que les voy a dar es, eh, al borde de, de todo el abriguito vamos a poner, un cordón blanco 
para lo cual vamos a callar el hilo de dos vamos a tomar dos hileras y vamos a hacer un cordón que lo vamos a ir cosiendo alrededor del abrigo pueden estar avanzando el cordón normal es una cadena normal que solo va a salirnos un cordón que lo vamos a coser al abrigo ahí esto lo vamos a poner de esta manera vean esto se va a ver un cordón entonces eso vamos a hacer un largo que quede a todo alrededor del abrigo ya entonces tenemos tarea para hacer avanzamos amigas bueno amigas acá ya tengo terminada el saco la gabardina la capa eh, lo que podemos llamar del papá noel ya les dije ya, ya lo deben tener indicado o terminado con las indicaciones acá lo pasé con dos vueltas de punto bajo con gancho así se ha armado el cuellito y encima lo cosí con el cordón que también les dejé indicado la manga levantamos lo que tejimos terminamos de coser lo cosemos y terminado <música>